கேட்டோம்னா புவியல் என்று சொன்னால் என்னன்ற விடயம் அதே போன்று புவியலுடைய பிரிவுகள் புவியல் பிரிவுகள் உபபிரிவுகள் மேலும் அந்த பிரிவுகள்ல இருந்து காணப்படுற மேலதிகமான கிளைகள் அல்லது உபபிரிவுகள் மற்றும் இந்த புவியலுடைய நோக்கம் புவியலுடைய எண்ணக்கருக்கள் அணுகுமுறைகள் போன்றவுடைய நாங்கள் அதுக்குள்ள பார்க்கறோம் அப்ப இது வந்தங்களுக்கு புவியல் என்று சொன்னால் என்னன்னு நாங்கள் பொதுவாக பார்த்தோம் பூமியினுடைய இயற்கை விஞ்ஞானத்தில் அதாவது பூமியினுடைய இயற்கை விஞ்ஞானத்தையும் சமூக விஞ்ஞானத்தையும் இணைக்கின்ற ஒரு பாடமாக புவியல் என்பது காணப்படும் சொல்லப்படுது புவியல் என்று சொல்லப்படுறது பொதுவாக இயற்கை விஞ்ஞானத்தையும் ஆஹ் சமூக விஞ்ஞானத்தையும் இணைக்கின்ற ஒரு துறையாக புவியியல் காணப்படுகிறது இதை இன்னமும் நாங்கள் இதை கொஞ்சம் நல்லா சொல்லும் போது புவியினுடைய பௌதிக செயற்பாடுகளையும் அந்த பௌதிக செயற்பாடுகளின் காரணமாக தோற்றம் பெற்ற மனித நடவடிக்கைகளையும் ஆராய்கின்ற ஒரு இயலாக அல்லது ஒரு விஞ்ஞானமாக புவியல் காணப்படும் சொல்லப்படும் அப்ப இந்த புவியல் என்ற சொல் வந்து ஸ்டார்ட்ல வந்து யார் கூட வந்துச்சுன்னா கிரேக்க அறிஞர் தான் இந்த புவியல் என்ற சொல்ல வந்து ஓடியாச்சு குறிப்பாக ஜியோ என்று சொல்லப்படுறது புவியல் கிராப்பிங் என்று சொல்ல அடிப்படையில வந்து எங்களுக்கு விவரித்தல் என்ற அடிப்படையில இந்த சொல் இணைந்து புவியல் என்று சொல்ல வந்து உருவாக்கப்படுகிற ஜியோ கிராபி விவரித்தல் கிராப் அல்லது படங்கள் மூலம் காட்டல் என்ற அடிப்படையில புவியை விவரித்தல் இதை மேல நாங்க இன்னும் கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கும் பொழுது புவியினுடைய மேற்பரப்பில் இடம் பெறுது காணப்படுகின்ற ஆஹ் பௌதிக விடயங்கள் அவற்றுடன் இணைந்த மனித நடவடிக்கைகளை விவரிக்கின்ற ஒரு துறையாக புவியில் காணப்படும் சொல்லுவோம் சரிதானே இப்ப ஸ்டார்ட்ல வந்து இந்த புவியலுடைய நோக்கமாக இருந்தது பொதுவாக புவியலுடைய ஆரம்பத்தில் புவியலுடைய நோக்கம் நோக்கம் என்றது எங்களுக்கு தெரியும் பொதுவாக காலத்துக்கு காலம் மாறிக்கொண்டு வரும் கொள்கைகள் நோக்கங்கள் கட்டாயம் காலத்துக்கு காலம் அப்டேட் ஆகி கொண்டு வரும் சொல்லுவாங்க பாலிசிஸ் கொள்கைகள் நோக்கம் அப்ப இந்த ஆரம்பத்தில் இருந்த நோக்கம் என்று புவியல் என்ற விடயம் நோக்கம் என்னவாக ஆய்வு பயணங்கள் புதிய கண்டங்களை கண்டுபிடிப்பது இதுகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நிலப்பரப்பு கடல் வழி போன்றவற்றுக்குரிய மேப்புகளை வந்து தயாரித்து விளக்குறது தான் புவியல் நோக்கம் புவியின் மேற்பரப்பில் காணப்படுகின்ற இடம் வருகின்ற பௌதிக செயல்முறைகளை விளக்குறதாக அல்லாமல் சாட்டில வந்து புவியில காணப்படுற இடங்கள் எங்கெங்க காணப்படுது அந்த இடங்களுக்கு போற வழிகள் எங்க என்னென்ன விடயத்தை வந்து படமாக தயாரித்து விளக்குறது தான் புவியில் நோக்கமா இருக்கு இப்ப படம் இடங்கள் மற்றும் அவற்றை சென்றடுவதற்கான வழிகளை படங்களாக காட்டுதல் ஆர்வம் நோக்கமா இருக்கு பிறகு அந்த நோக்கம் என்ன செய்யணும் சொன்னால் பூமியினுடைய பகுதிக்கு இல்ல தோற்றங்கள் சமுத்திரங்கள் வளிமண்டலம் போன்ற அறிவியல் அகரத்துக்களையும் அந்த மனிதன் வந்து பூச்சூழல் ஏற்படுத்துற மாற்றங்களையும் கட்டக்கட்டமாக விளக்க தொடங்கிடுச்சு ஸ்டார்ட் வந்து உண்மையாக வேணும்னா மேம் படம் தயாரிக்கிறது தான் புவியல் என்ற பாடம் உண்மையாக இருக்கு படம் தயாரிக்கிற ஒரு துறை இந்த படம் இந்த சொல்லி இந்த புதிய வழிகளையும் இடங்களையும் காட்டுகின்ற படம் படத்தை விளக்குறது நடக்க பௌதிக ரீதியான நிலத்தோட்டங்கள் சமுத்திரங்கள் வளிமண்டலம் போன்ற விடயங்கள் அறிவியல் ரீதியான கருத்துக்களை மனிதன் வந்து இந்த பூச்சியில் ஏற்படுத்துற மாற்றங்களை பௌதிக அம்சங்கள்ல ஏற்படுத்துற மாற்றங்களையும் இந்த மனித நடவடிக்கைகள் விளக்குறதா முயற்சி இந்த கருத்துக்கள் வந்து காலத்தில் காலம் என்ன நடந்தது புவியலுடைய நோக்கங்கள் வந்து மாறிக்கொண்டே போய்கொண்டிருக்கு புவியல் நடக்கும் சொன்னால் நிறைய துறைகளும் அந்த எல்லாத்துக்குள்ளே பொருளியல் குறையும் வந்து வரலாற்று குறையும் வந்து 
நிறைய விடயங்கள் வந்து அந்த புவியலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நாங்கள் இந்த இந்த விடயங்களோட கூட புவியல் வந்து பல்வேறு பட்ட குரல்கள் இருக்குதுன்ற ஒரு விடயத்தை நாங்கள் அறிஞர் பொதுவாக புவியலை பொறுத்தவரை தன்முகத்தன்மை கொண்டது சில பொருள் தன்முகத்தன்மை பல்வேறு விடயங்களை பற்றி ஆய்வு செய்கிறது விளக்கு விவரிக்கும் அப்ப உங்களுக்கு புவியல் புள்ளிக்கணிச்சு நான் ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் தான் எக்கனாமிக் ஜியோகிராஃபி வந்து சோசியாலஜி வந்து சோ கல்ச்சரல் ஜியோகிராஃபி அல்லது சோசியல் ஜியோகிராஃபி அல்லது அந்த்ரோபாலஜி அந்த்ரோ ஜியோகிராஃபி இப்படி என்று கொமர்சென்ட்டு பார்த்தால் அங்கால வர்த்தக புவியல் என்று சரியங்கால என்ன அரசியல் என்ற விடயத்தை பார்த்தா அரசியல் புவியல் என்று சரி ஓகே மாநில புவியல் விடயத்துக்குள்ள இல்லாமல் இஞ்சால பிசிக்கல் பக்கம் பார்த்தோம் சொன்ன பகுதியை பிரிவுக்குள்ள பார்த்தால் அது குளங்களுக்கு மண்ணை பெற்று அதை நீங்கள் படிக்க சயின்ஸுக்குள்ள இருக்கிற உடையது வருது அக்ரிகல்ச்சர் உடையது வருது எப்படி அங்கால மத்திய டெக்னாலஜி அந்த நுட்ப கட்டிகள் அல்லது பிரயோக புவியல் பிடிச்சிட்டு பார்த்தால் கணிதம் வருது அது எப்படி கணிதமும் அவரை சேர்ந்த ஐசிடி வருது எங்களோட பாடத்தை பொறுத்த வரை எங்களோட புவியலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பன்முகத்தன்மை கொண்டது சொல்லப்படுது அந்த அடிப்படையில புவியினுடைய கோலங்களும் கோலங்களுக்கு இடையே உள்ள தொடர்புகளை குறித்து படிக்கிறது தான் புவியில் சொல்லப்படுது சுருக்கம் தான் அந்த வந்து கோலங்கள் என்றால் என்ன வழிப்போலம் நீர்கோளம் உயிர்கோளம் நிலக்கோளம் அப்ப இந்த நான்கு கோலங்களுக்கு புவி என்றது நான்கு கோலங்களையும் அஹ் இடைத்தொடர்பாளர் வாயில் சொல்லப்படுது இந்த நான்கு கோலங்களுக்கு இடையேயும் உள்ள கோலங்களையும் நான்கு கோலங்களுடைய தொடர்புகளையும் பார்த்தோம் சொன்னாலே புவியியல் என்ற விஷயம் உங்களுக்கு சொல்லிட்டாரு சரிதானே அடுத்த புவியலினுடைய கருப்பொருட்கள் புவியலினுடைய பிரதான தீம்ஸ் எண்ண கருக்கள் என்று கூட சில புவியலின் பிரதான எண்ண கருக்கள் பார்த்தாங்க கருப்பொருட்களை வந்து எண்ணக்கருக்கள் அப்ப இந்த எண்ணக்கருக்கள் விடயத்துக்கு நான் பார்த்தோம்னா பிரதானமாக ஐந்து எண்ணக்கருக்களை கொண்டிருக்கு ஐந்து எண்ணக்கருக்கள் ஒரு ஜியோகிராபர் ஒரு புவியலாளர் வந்து எந்த புவியல் அனுப்பிச்சா அங்கீகரிக்கிறதை மட்டும் பார்க்கறது அதுக்குள்ள ஐந்து முக்கியமான விடயங்கள் உள்ளடங்க கொண்டு வந்து லொக்கேஷன் அமைப்பு ரெண்டு வந்து பிளேஸ் லொக்கேஷன்ன்றது அமைப்பு இடம் பிளேஸ்ன்றது இடம் அடுத்தது அதே போல அந்த அந்த சொல்லோடு சம்பந்தப்பட்ட மாதிரி இந்த சொல்லு ரீஜியன் இது வட்டாரம் பண்ணுறீங்க வட்டாரம் பண்ணி சொல்லுவாங்க பிரதேசம் பண்ணி சொல்லுவாங்க ரீஜியன் அடுத்தது மூமெண்ட் நகர் அடுத்தது வந்து ஹியூமன் என்வரன்மெண்ட் இன்ட்ராக்சன் மனித சூழல் தொடர்பு இந்த ஐந்து விடயங்களை புவியல் வந்து முக்கியமான எண்ணக்கருக்களாக கொண்டிருக்கிறது இந்த ஐந்து விடயங்களும் என்னென்ற என்னென்ன விடயத்தை பற்றி நான் தனியார் போக்கில் பார்த்துருக்கிறேன் அதாவது சுருக்கமாக பார்க்குறேன் இதுதானே அப்போ ஜியோகிராஃபியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஐந்து எண்ணக்கருக்களை வந்து பிரதானமாக கொண்டிருக்கிறது எண்ணக்கருக்கள் முக்கியமான எண்ணக்கருக்கள் எண்ணக்கள் அமைவிடம் என்று சொல்லப்படுறது நினைச்சா புவியில் உள்ள ஒவ்வொரு புள்ளியும் ஒரு அமைவிடம் ஒரு லொக்கேஷன்ஸ் நீங்க இன்னைக்கு நான் சுந்தர இடத்துல கடைப்பிடிச்சு கொண்டிருக்கேன் நீங்க ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து கொண்டு கிட்டத்தட்ட இருக்கிற அனைவரும் வந்து ஒவ்வொரு இடங்கள்ல இருந்து தங்கி கொண்டிருக்கேன் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு லொக்கேஷன்ஸ் இருக்கு அப்ப அந்த லொக்கேஷன்ஸ் வந்து நாங்க சில வரைகளில் நீங்க கேட்டால் ஊர் என்ற அடிப்படையில் சொல்லுவீங்க சரி அந்த ஊர்ல எங்க இருக்கிறீர் என்று கேட்டால் ஒரு வீதியை வச்சு கொண்டு போவோம் சொல்லுவீங்க ஆனால் இப்ப நீங்க ஒரு தூரத்தில் இருக்கக்கூட உறவினர்களால் வராது ஆத்மியான உறவினர்களால் வீட்டில் இருந்து வராது ஆனால் அவருக்கு வந்து கூட வீடு தெரியாது நீங்க புதுசாக இடம் மாறுது நீங்க என்ன செய்வீர்கள் சொன்னா இந்த இடத்த அவர் ஒரு இந்த ஸ்மார்ட் போன் யூஸ் பண்ணாத அல்லது ஒரு அளவு புது சாதாரணம் இந்த தொழில் பிரதியா தெரியாத ஆளாக இருந்தாலும் செய்வீர்கள் 
இந்த ரோட்டால வந்து
பக்கத்தில் இருக்கிற குடியிருப்புகளில் இருந்து ஒரு ஒருத்தர் குடியில் ஒரு ஸ்கூல் ஒரு கிரவுண்ட் கிரவுண்ட் என்ன பக்கத்தில் இருக்கிறது ஒரு ஒருத்தர் குடியில் ஒரு குளம் இங்கே எல்லாம் மண்ணும் காடாய் இருக்கிற நடுவில் வந்து நீரோடு இருக்கிறப்ப குளம் ஒரு ஒருத்தர் குடியில் மலை கல்லா அருகே மத்திய இடம் எல்லாம் காடம் எல்லாரையும் பயர் அப்படி ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு ஒருத்தர் குடிய மாதிரி இருக்கிறது அதை நான் இடம் சொல்லுவேன் அதே நேரம் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கிற இடம் விபத்து நடந்த இடம் அதுக்கு மாதிரி சூழ்நிலையும் வந்து இடமாக சொல்லப்படும் சரியோ அடுத்தது நாங்கள் இதை பார்த்துக்கோம் இடப்பெயர் இடப்பெயர்வு அல்லது நகர் நகர் ஒன்று சொல்லுங்க இடப்பெயர் வந்து நகர் நகர் போன்ற விஷயம் இந்த புவியில் முக்கியமாக தான் இருக்கு பாருங்க அமைவிடம் என்ற விஷயம் முக்கியம் இடம் எந்த இடம் இல்லைங்க இந்தியா இடம் எங்க இருக்குது எப்படி போறதுன்றது அது மூமெண்ட் மனிதர்களோ பொருட்களோ கருத்துக்களோ உடம்புல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இடம் பெயர்த்து அல்ல நகர்த்தத்தை நாங்க நகர் வந்து கூப்பிடுவோம் வந்து நாங்க இடம்பெயர்த்த வரைக்கும் நகர் வந்து கூப்பிடுவோம் கிராம நகரோட பெயர் மாநிலத்து பெயர் அதே போல உங்களுக்கு புவியலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காலையிலே ரீதியா இடம் பெயர் பெயர் முகில்கள் ஆறுதல் கடல் கடல்கள் சில பாறைகள் இதெல்லாம் அதெல்லாம் நகர்வு அடுத்த பிரதேசம் அல்லது வட்டார் கூடுதலாக பிரதேசம் இடம் வந்தது ஒரு பயிர்மா பிரதேசம் அப்படி சொன்னால் அது வந்து ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட ஏரியாவட்டும் வித்தியாசமான பகுதியாக இருக்கு உதாரணமாக ஒரு காட்டு பிரதேசம் சொன்னா பெரிய ஒரு ஏரியா மாதிரி கேள்விப்படுத்தப்பட்ட காட்டு பிரதேசம் அது ஒரு கிராமம் அப்படிக்கலாம் அது ஒரு வேற ஏதாவது உதாரணமாக பருவக்கத்து மண்டலங்கள் ஆகிற வயது இலங்கையின் புல்லினங்கள் அல்ல இலங்கை நீரவலை காட்டு இலங்கை இங்கிராஜ வலை காட்டு கூட பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு பலயம் இமயமலை பிரதேசம் இமயமலை பிரதேசம் பெரிய ஒரு அடுத்தது வந்து மனித சூழல் தொடர்பு இதுல வந்து என்ன சொல்லப்படுறதுனால் சூழலோட மனிதன் வந்து அவ்வாறு செயற்படுறான் அதே நேரம் இந்த மனித செயற்பாடுகள் சூழ்நிலை சூழலை வந்து அவ்வாறு மாற்றுது என்றத்தை விவரிக்கிறது தான் இந்த சுற்றுச்சூழல் தொடர்பு அதாவது மனிதன் சூழலோட அப்படி செயற்படுறான் மனிதன் செயலுடைய செயற்பாடுகள் வந்து சூழல் அவ்வாறு மாற்றி மாற்றி அமைக்கிறது இந்த ரெண்டு முக்கியமான உடைய அடிப்படையில இந்த இடங்கள் வரைக்கும் அதை வந்து மூன்று பிரிவுகளாக மூன்று உடையங்களாக அந்த மனித செயற்பாடுத்த வந்து மூன்று உடையங்களாக நான் சொல்லலாம் பூமிக்கு மனிதனுக்கு முடியல தொடர்பு வந்து மூன்று வகை சொல்லலாம் ஒன்று சார்பு மனிதன் வந்து அவ்வாறு அந்த சூழ்நிலை சூழலை வந்து சார்ந்திருக்கிறான் சூழல்ல தங்கி இருக்கல் தண்ணி சூரிய ஒழுக்கி இருக்கு அது இயல்பாக அவர் காலம் பூராக அவர் அந்த தங்கி இருக்கிற வரைக்கும் தான் சூரிய ஒழுங்கி நட்பு வந்து அடுத்தது சூரியன் சில விடயங்களோட சூழலோட சொல்லி மனிதன் வந்து சூழலோட சொத்து போதல் அந்த சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவரை மாற்றி அமைத்தல் சொத்து போதல்ன்றது மாற்றி அமைத்தல் நாங்கள் சாதாரண சொல்லுவோம் நாங்க ஒரு காட்டுல போய்க்கோம் அங்க போய் நாங்க எங்களுக்கு பிரிச்சு இருக்கிற தண்ணிதான் வேணும் அல்லது எங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சொற்றிங்க வேணும் அடுத்தது ஒத்துப்போதல் சூழலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னை மாற்றிக்கொள்ளும் தண்டதுகளை மாற்றிக்கொள்ளும் தொடர்ச்சியா 
மழை பெய்யிற ஏரியாவா இருந்தா அந்த இடத்துல அதுக்கேற்ற மாதிரி பயிற்சி எங்கேஜி இருக்கிறது வறண்ட பருவங்கள் வறண்ட ஏரியாவா இருந்தா அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த இதுகள் தான் ஒத்துக்கொடுக்கு அந்த எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது இருக்கு போகும் மாற்றியமைத்தல் அந்த சூழலை வந்து மனித உருவாக மாற்றியமைக்கிறான் உதாரணமாக நாங்க சொல்றோம் என்ன பாலைவர பிரதேசங்கள்ல பயிற்சியை ஆனா அன்னைக்கு பாலின பிரதேசங்கள்ல பயிற்சியை செய்யப்படுது நாங்க தான் நிலத்தை வச்சுட்டு வரும் ஒன்றுமே செய்யாம பாதுகாக்கப்படும் அதனால பாலின பிரதேசங்கள்ல இன்னைக்கு பழம் விளைவிக்கப்படுது மலை விளைவிக்கப்படுது அதனால மலை இருக்கு முதல்ல வந்து மலை இருக்குன்னா மலையை சுற்றி தான் தோட்டம் வச்சிருப்பாங்க மலைநாட்டுல அப்படி தான் இன்றைக்கு நடக்குது இந்த வண்டி பாதைகளை வந்து நடக்குது இந்த இந்தியாவில தான் ஒரு டனல் ஒரு கால் என்ன பாறை கொண்ட மலையை குடைஞ்சி கால் வரது வயசானம் இருக்குது வயசான தெரிஞ்சுதான் இருக்குது அப்படியானது அந்த இயற்கை தடைகளை மாற்றி அமைக்கிறது அவர் சொல்ல வைக்கிட்டால் சார்பு நிலை சொன்னா அது இயல்பானது ஒத்துப்போதல் என்று சொன்னால் சூழல் மனிதனை கட்டுப்படுத்துதல் ஒத்துப்போதல் சூழல் கட்டுப்படுத்துதல் சூழல் தான் போகும் சூழல் தான் அந்த கமாண்ட் போடுற போகும் இப்படித்தான் எப்படித்தான் எப்படித்தான் தான் சரி தான் கடல் என்றா கடலுக்குள்ள கூட கட்டு சூழல் உங்களை கட்டுப்படுத்தும் மாத்தி அமைத்தல் மனிதன் கட்டுப்படுத்துறது சூழல் கடல் இருந்தா எங்களுக்கு தெரியும் நிலத்துல மட்டும் விவசாயம் செய்யணும் கடலையும் செய்யலாம் நிலத்துல இருந்தா பாருங்க போட்சி கடல்ல வந்து நிலத்தை வந்து உருவாக்கிருக்கேன் இந்த மாதிரி இதுகளை நான் சொல்லுவோம் என்றால் மனிதன் மாட்டி அமைத்தல் அதை வந்து ஆஹ் சூழலை மனிதன் கட்டுப்படுத்தணும் சொல்லுவோம் இதுதான் எங்களுக்கு பெரிய ஒரு பகுதியாக வாரது சூழல் ஆதிக்கவாதம் மனித ஆதிக்கவாதம் பிரபடை சூழல் ஆதிக்கவாதம் சூழலுக்கு மனிதன் கட்டுப்படுத்து அதாவது சூழல் வந்து மனிதனை கட்டுப்படுத்தல் ஒத்துப்போதல் என்று இருந்த உடைய மாத்தி அமைத்தல் என்ற உடைய என்றால் மனிதன் வந்து சூழலை கட்டுப்படுத்தல் மானிட ஆதிக்கவாதம் மனுஷன் தான் தலைப்பு செய்யும் அப்ப இந்த மாதிரி இந்த பிரதான தீம்ஸ் கருப்பொருட்கள் வந்து புவியடைந்த இதாக இருக்கிறத இது காணப்படுது மனித சூழல் தொடர்பு இந்த விடயத்துக்கு நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ கொண்டு போட்டு விட்டுருந்தா சூழல் ஆதிக்கவாதம் மனித ஆதிக்கிறது நிறைய உதாரணங்கள் இருக்கு அப்ப இந்த மனித சூழல் தொடர்பினை விளக்குவதற்கு பகுதிய புவியல் ஒவ்வாறு எங்களுக்கு ஒரு காரியங்கள் வந்திருந்தது ஒவ்வாறு ஒரு அப்டேட் நினைக்கிறேன் அறிந்து கொள்வதற்கு பகுதிய புயல் அறிவு ஒவ்வாறு பங்களிப்பு செய்கின்றது என்பதை கலந்துரையாடுகள் தொடர்பு அறிந்து கொள்வதற்கு பகுதிய புயல் ஒவ்வாறு பங்களிப்பு செய்கின்றது மாநில ஆதிக்கவாத சூழல் ஆதிக்கவாதம் ரெண்டு விடயத்துக்குள்ளால இருக்கக்கூடிய விடயத்தை செய்வதற்கு போனா தான் அங்கு விடயங்களை வந்து இது செய்யலாம் தொடர்பினா அறிந்து கொள்வதற்கு இதை செய்யலாம் தொடர்பு அறிந்து கொள்ள என்று சொன்னால் கட்டாயம் பகுதிய புயலை பொறுத்த வரைக்கும் சூழல் கட்டுப்படுத்தினாலும் சரி மனிதனை கட்டு மனிதன் கட்டுப்படுத்தினாலும் சரி பிசிக்கல் என்வயர்மெண்ட் பற்றி பௌதீக சூழல் பற்றி அறிந்திருந்தால் மாத்திரமே சாத்தியம் உதாரணம் அந்த கேள்விக்குரிய உடைய பொழுதுக்குள்ள கட்டாயம் நாங்கள் போதிய பெரிய சூழலாம் எப்படி அறிஞ்சி போனோம் அவருக்கு வந்து கட்டாயம் பூமியினுடைய நிலக்கோளத்தை பற்றி தெரிஞ்சு போனோம் பூமியினுடைய மேற்பரப்பில் எந்தெந்த என்ன இடம் இருக்குது நிலப்பகுதிகள்ல உயரமான பகுதி எது தாழ்வான பகுதி எது ஆற்றம் கரைக்கு பக்கத்தில் எது இந்த விடைய அங்கிடம் பிறகு செயற்பாடு நிறைஞ்சிருக்கும் வாரம் ஒன்றைக்கு என்று சொல்லிப்போம் சதாரமா சொல்ல வழிக்கிடுவோம் என்றால் வறண்ட காலங்கள்ல ஆறுக்கு நம்ம இது பாருங்க எப்படி தொடர் வரைஞ்சி ஒரு மனித சூழல் தொடர் சாதாரண ஒரு ஆற்றுக்கு பக்கத்துல குடியிருந்தவங்க ஆரம்ப காலத்துல மனிதர்கள் சில விஷயத்த நான் மேலோட்டமா சொல்லி கொண்டு போறோம்னா நீங்க தான் வீடியோ என்ன இதையும் பிரசன்டேஷனையும் வச்சு கொண்டு அங்கே இப்ப ஆறுக்கு பக்கத்துல குடியேறிய வந்து ஆரம்ப கால குடியேற்றங்கள் வந்து ஆற்றங்கரை நிலத்துக்கு ஏற்பட்டது பிறகு நடந்தது ஆற விட்டு வெளியேறினாங்க ஏன் வெளியேறினாங்க வெள்ள கா மழை காலத்துல வெள்ளமாக தொடங்கி 
வெள்ளம் பார்த்து வரும் அப்ப அந்த இடத்துல அவங்க கொண்டா படிக்கிறாங்கன்னு நினைச்சுன்னா ஆரம்பிச்சுன்னா மழை காலத்துல அதனுடைய கால்வாய் பரப்பு அந்த குப்பில இருந்து பள்ளத்தாக்கு குப்பில இருந்து வெளியில வரும் வெளியில வரக்குள்ள அந்த பள்ளத்தாக்க விட்டு வெளியில வருகின்ற அந்த பகுதி வெள்ளச்சம் ஒழிப்பகுதி மழை நீர் எவ்வளவு வரைக்கும் நிற்குமோ வெள்ள காலத்துல அது வரைக்கும் ஆறுக்குரிய பகுதி அந்த ரிவருக்குரிய பண்புகளை வந்து விளைய போடுறாங்க விளையும் கொடுத்தால் பகுதி அப்படின்னு தெரியும் பிறகுதான் நடக்கும் அப்படின்னா வறண்ட பிரதேசம் ஓடுறாங்க நான் தண்ணீர் சாப்பிடுறது அங்க ஓடி என்ன செய்யறாங்க நான் தண்ணி எவ்வாறு சேமிக்கிறது சேமிக்கிறது வரும் பொழுது அந்த இடத்துல ரெண்டு சுவடுகளை அல்லது அதை நினைச்சு குளங்களை கட்டுறாங்க அந்த குளங்களை கட்டுறதுக்கு தேவையான அந்த சுவடு பற்றிய அறிவு வந்து புவியியல் இருந்தாச்சு பகுதிய புவியல் அறிவு வந்து இருந்தாச்சான் உங்களுக்கு ஒரு சூழலை வந்து நாங்கள் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு விஷயலாம் சூழலுடைய கட்டுப்ப சூழலோடு நாங்கள் சார்ந்து போறதுக்கு விஷயலாம் அல்லது சூழலை நாங்கள் கட்டுப்படுத்துறது சாரி சூழலால் நாங்கள் கட்டுப்பட்டு பிரிக்கக்குள்ள ஆஹ் எங்களுக்கு வார சௌகரியங்களை தவிர்க்கிறதுக்கு உங்களால எல்லாம் இதை நீங்க இந்த மாதிரி தெரிஞ்சாதான் நீங்க இருக்கலாம் இப்போ மலைநாட்டு பிரதேசம் சொன்னா நீங்க ரீப் கொண்டு போக போறீங்க மலைநாட்டுக்கு போக போறீங்க போறதா இருந்தா ரீப் அரேஞ்ச் பண்ண அப்படி என்ன செய்யணும் அந்த இடத்துக்கு போற திட்டங்களுக்கு கட்டாயம் இரவில வந்து நாங்க நிக்க போல கடும் குடில ஆசிரிக்கும் அண்ட வந்து பிசிக்கல் என்பது அந்த பகுதியினுடைய காலநிலை தன்மைகளும் நீங்க அறிஞ்சிருக்கணும் கடும் குளிர அறிக்கும் அது கேட்டுங்க நான் கூட இந்த விஷயம் ஒரு அனுப்புவோம் பொதுவாக ரிப்ப எல்லாம் போனால் எப்படியும் நைட் போய் சேர்ந்து குளிச்சா தான் நித்திர விடலாம் இதே மயனாங்கல் ஒரு தடவை ரிப்ப கொண்டு போன இடத்துல எங்களை டியூஷன் சென்டரால் போயிருந்தாங்க ஏ மாணவர்கள் மற்ற மாணவர்களாக கூட்டிட்டு போனோம் அப்போ போன இடத்துல கட்டணில் இருந்து தங்கியிருந்தாங்க பன்னெண்டு மணி யாருமே குளிக்கல மெயில் காலை கழிவிச்சு சாப்பிட்றது ரெடி ஆகிடும் இப்போ நான் என்ன செய்தேன்னு நினைச்சிருந்தா கொஞ்சம் குளிப்போம் எடுத்து இந்த தண்ணி டேப் அடிக்கி வாடி கூட போ ரெண்டு வாடி தண்ணி தான் பார்த்து அதுக்கு பிறகு இந்த குளிக்கலாம் என்ன காரணம் கடும் குளிர் தண்ணி கடந்து எங்களுக்கு குளிர்காலையிலே தெரியும் இருந்தும் நாங்கள் நேரம் கொஞ்சம் முயற்சித்து பார்ப்போம் குளிக்க குளிந்து செய்யுமோ அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் யோசிக்கிறேன் பொதுவாக அதை பற்றி அறிஞ்சிருந்தால் தான் நாங்கள் அந்த பிசிக்கலாக எங்களுக்கு அந்த நீரை பற்றி அந்த நீரினுடைய நீர் வந்த அவ்வளவு பாக சரி செய்ய சரிக்கு கொண்ட விஷயம் தான் ஆழமான அப்படிங்கிறது அந்த பிள்ளை எவ்வளோ மாட்டோம் சரி தானே எப்படி பல்வேறு பட்ட விடயங்களை வந்து நாங்கள் படித்தா தான் அந்த மனித நாங்கள் அந்த பகுதியில் வாழக்கூடிய ஒரு நிலைமை அல்ல அந்த பிரதேசங்களை வந்து நாங்கள் பழக்கப்படக்கூடிய நிலைமையில் இப்படி நாங்க மனிதன் சூழலுக்கு சார்ந்து போறதோ அல்லது அந்த சார்பாக இருக்குதோ அல்லது எங்களுக்கு அந்த அந்த சூழலுக்கு ஒத்து போறதோ அல்லது சூழலை நாங்கள் மாற்றி அமைக்கிறதோ எதுவாக இருந்தாலும் அந்த பௌதிக புவிய பற்றி அறிவுங்கிறது தெரியும் காலநிலை புவி வடிவ புவிய தாவரவியல் தாவரங்களை பற்றிய சூழலை பற்றியது அது இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு தெரியும் அந்த வெப்பிரிவுகள் நாங்கள் உங்களையும் நாங்கள் இருக்கும் ஒவ்வொரு டைம் பற்றி நாங்கள் இப்படி நீங்கள் ஒரு வாரம் கொடுத்து 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 நடக்கும் குடியிருப்புகள் அமைக்கிறதா இருந்தால் கட்டாயம் அந்த பிரதேசத்துடைய மண் பற்றி தெரியணும் உங்களுக்கு ஒரு விவசாய நடவடிக்கை செய்கிறதா இருந்தால் அந்த பகுதியுடைய மண் நீர் பற்றி எனக்கு தெரியணும் ஒரு பௌதிய புவியல் ஒவ்வொன்றை நீங்கள் எப்படி எடுத்து விளக்கணும் அல்லது மனித சூழல் தொடர்பு அந்த விஷயத்தை சொல்லி தரும் கூடாத எங்களை குடியிருப்பு செட்டில் பண்ணாங்க மனத்தொகை குடியிருப்புகள் பிறகு பொருளாதார நடவடிக்கை விவசாயம் கைத்தொழில் போன்ற நடவடிக்கைகள் கூடாக நீங்கள் எங்களுக்கு இன்னும் தேவை விஷயத்துக்கு போகும் பொதுவாக மூன்று வகையான புவியலை பிரிக்கிறாங்க ஒன்று பகுதிய புவியல் மானட புவியல் அடுத்தது 
பிரயோக புவியியல் அல்லது புவியியல் நுணுக்கங்கள் அல்லது தொழில்நுட்ப புவியியல் என்று அடிப்படையில் பிரிக்கப்படும் இருக்கிற விஷயத்தையும் கூட நீங்க சொல்ற விடயத்தையும் மென்ஷன் பண்ணிதான் உங்க ஆன்சர் எடுக்கணும் சரியோ அப்ப இந்த பிரிவுகளும் வந்து மேலதிகமாக என்னென்ன சொல்லுது அது பார்த்தா பொதுவா இருக்குமா இப்ப நாங்க சொல்ல புவியல் உயிரிடால் என்ன உயிரி பிரிவுகளை வைத்து இருக்கோம் குறிப்பிட்டு கேட்டா இந்த மூடையை கொடுத்து பிரைண்ட் போயிடும் இப்ப பௌதிக புவியல் என்ற எதை சொல்லுவாங்க நான் பூமியின் மேற்பரப்பில் இடம்பெறுகின்ற பௌதிக செயற்முறைகளையும் அவற்றினுடைய வளர்ச்சி போன்றவற்றையும் விளக்குறதாக குறிப்பாக காலநிலை தலை தோற்றம் மற்றும் அதாவது குறிப்பாக இந்த மூன்று கோள்கள் கோளங்கள் நீர்கோளம் இலக்கோளம் வழிக்கோளம் மூன்று கோளங்கள் இதை இடம்பெறுகின்ற செயற்பாடு விளக்குறதாக பௌதிக புயல் வைக்கும் மானட புயல் என்று சொல்றது என்ன குறிப்பு விளக்குறதாக இருக்கணும்னா பூமி மேற்கொள்ள மனித நடவடிக்கைகளை விளக்குறதாக மானட புயல் வைக்கிறது குறிப்பாக குடியிருப்புகள் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் போன்றவற்றை விளக்குறதாக இருக்கும் பிரயோக புவியல் என்று சொல்லப்படுறதுன்னு சொன்னால் இந்த இரண்டு புவியியலுக்கும் தேவையான காட்சிப்படுத்தல்கள் படங்கள் வரைதல் கணிப்புகள் போன்றவுடையங்களுக்குரிய நுணுக்கங்களை வழங்குறதாக இந்த புவியல் நுணுக்கங்கள் அல்லது செய்முறை புவியல் அல்லது பிரயோக புவியல் என்பது காணப்படுது சரி இப்ப இந்த புவியல்களை நாங்க வேறுதான் மேலும் நாங்க பிரிச்சு பார்த்த முடிச்சு புவியலை வந்து பௌதிய புவியலை நாங்க பிரிப்போம் பௌதிய புயலுடைய பிரிவு ஒன்று உங்களுக்கு இதுக்குள்ள பார்த்த முடிஞ்சு புவி புறவியல் சொல்லப்படுது அதாவது புவி வலியுறுவியல் அடுத்ததங்களுக்கு மண் புவிய மண் காலையில வந்து வளிமண்டல வியல் சொல்லி அழைப்பாங்க காலையில அடுத்த நீரியல் அடுத்தது சமுத்திரவியல் அதுதான் பேராளியல் அடுத்தது உயிரிய புவியல் பயஜோக்கியல் சொல்லுவாங்க ஜியமோலஜியல் சொல்லி மண்ணியல சொல்லுவாங்க பெடோலஜியல் சொல்லி காலநிலை சொல்லுவாங்க கிளைமட்டோலஜி நீரியல வந்து கைட்ரோலஜி சமுத்திரவியல வந்து ஓசியனோகிராபி உயிரியல் புயல் பயஜோக்கியோகிராபி அதே போல இன்னொரு ஜியோலஜி புவிச்சரிதவியல் புவி அமைப்பியல் என்று சொல்லுவாங்க புவிச்சரிதவியல் அது புவி அமைப்பியல் உயிரியல் புவியல் மற்றது சுற்றுச்சூழல் புவியல் அல்லது சூழல் புவியல் எல்லாத்துக்கும் இடப்படுகின்ற சூழலோட பாதிப்பை இந்த புவியல் வந்து பல்வேறு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுது இவ்வளவு பிரிக்கப்படுது அனர்த்த புவியல் அல்லது அண்மை காலத்துல பொதுவாக காணப்படுகின்ற புவிய பௌதிய புவியலுடைய பிரிவுகள் என்று சொல்லி நான் அதே போன்று மானட புவியலை பிரிக்கிறாங்க மானட புவியலை பொறுத்த வரைக்கும் சனத்தொகை புவியல் முக்கியமான நம்ம தெரிஞ்சது 
சனத்தொகை பகுதிகள் குடி தொகை பகுதிகள் குடியிருப்பு பகுதிகள் அடுத்தது உங்களுக்கு பொருளாதார பகுதிகள் கலாச்சார பகுதிகள் அடுத்தது மானிடவியல் பகுதிகள் வரலாற்று பகுதிகள் அடுத்தது அரசியல் பகுதிகள் மருத்துவ பகுதிகள் மெடிக்கல் ஜோதிகள் வர்த்தக பகுதிகள் சமூக பூவியல் அது எவ்வளவு இருக்கு இப்படி இந்த புவியல் வந்து மாட புவியல் வந்து பிரிக்கப்படுது பௌதிய புவியல் மாநில புவியல் பிரிவுகள் பிராம்சன் சொல்லி பிரிவுகள் கேட்டால் நாங்க இந்த மாதிரி கொடுக்க தெரியும் ஒவ்வொன்றையும் வந்து நாங்க மேலதிகமாக விளக்கம் புவி வழி உருவ இருந்தா என்ன கொடுக்கும் அப்ப அதே மாதிரி புவிச்சேர்வு வீரனா என்ன அப்ப இதை வந்து அதுக்காக விளக்குறது மாதிரி திரும்ப ஜெயிண்ட் ஆகுது ரெட்டாயிரம் நாள் ரெட்டாயிரம் நாள் திரும்ப ஜெயிண்ட் ஆகலாம் இதோட பிரிவு வந்துதான் அடுத்தது வந்து அடுத்த கேள்வி அப்ப பிரிவுகளை தனியை நாங்க வளர்க்கறதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் குறிப்பாக புவிச்சரிதவி புவி வழி உருவவியல் என்றால் என்ன புவிச்சரிதவியல் என்றால் என்ன அப்ப இதுகள் என்னென்ன குறிப்பிடுதுன்றது நாங்கள் விளக்குறது சில வழி என்ன சுருக்கம் விளக்கெடு கேட்டால் புவி வழி உருவியல் என்ன என்ன சொல்லுது அதே மாதிரி மண் இயல் என்ன என்ன சொல்லுது இப்படி நீங்க குறிப்பிட்ட சில அம்சங்களை அந்த அம்சங்கள் வந்து பிரிவுகளை வந்து விளக்க வேண்டி வேற இப்போ புவிப்புறவியல் எல்லாம் ஜீமப்புலை ஜீவன் சொன்னால் என்ன இல்ல தோற்றத்தினுடைய பரவல் தோற்றம் மற்றும் அவரின் தோற்றத்தை மாற்றி வகை காரணியல் போன்றவற்றை விளக்குவது புவி வழி உருவியல் பூமியினுடைய மேற்பரப்புல இல்ல பூமியினுடைய தோட்டத்துல காண பூமியினுடைய நில தோட்டத்தினுடைய பரம்பல் அவையினுடைய தோட்ட உருவாக்கம் அந்த உருவாக்கத்தை உருவாக்கம் அல்லது அந்த மாற்றங்களை மாற்றத்தை வந்து ஏற்படுத்துகின்ற காரணங்கள் குறிப்பாக இந்த புற விசையாக விசைகளை உருவங்கள் எரிமலைகள் போன்ற பல ஒரு நபர்கள் என்ன அடங்குதுன்றவங்க தான் சொல்லி விடணும் அதே மாதிரி மண் புவியல் இந்த மண் அதாவது அதுக்குள்ள வார விடையினுடைய சுருக்கத்தை சொல்ற மண் உருவாக்கம் மண் வகை மண்ணினுடைய குறுக்கோட்டு மண் பாதுகாப்பு போன்ற விடையில கிளைமேட்டோலஜி என்றால் இந்த காலநிலை அப்ப பொதுவாக காலநிலை மூலக்கூறு இரண்டாயிரம் மூலக்கூறு அப்புறம் காலநிலை கட்டுப்படுத்துகிற காரணங்கள் உலகினுடைய அல்லது பிரதேசத்தினுடைய காலநிலை பாகுபாடு காலநிலை மாற்றம் போன்ற விடையில குறிப்பிட அறி நீர் இயலுடன் என்ன நீரினுடைய பரம்பல் நீரினுடைய நன்னீர் உவர் நீர் தன்மைகள் மற்ற நீர் நீரிய வட்டம் போன்ற ஒரு விடயங்களை விளக்குவதாக இருக்கு இப்படி நாங்க ஒவ்வொரு விடயத்துக்கும் இந்த இதுகளுடைய பிரிவுகளை பற்றி கேட்டால் விளக்கணும் சிறுதானே சுருக்கமா கேட்கணும் அடுத்த விஷயத்துக்கு வருவோம் அடுத்த கேள்வி கேட்கப்படுவதுனால் மாநில புவியலுடைய நோக்கம் பௌதிய புவியலுடைய நோக்கம் கேட்கும் கேள்வா அப்ப அப்படி நோக்கம் கேட்டால் நாங்கள் அதுக்கு அப்படி விடை எழுதுறது என்று பார்த்த முடிச்சோம்னால் பொதுவாக இந்த பௌதிய புயலுடைய நோக்கம் என்றதுக்கு ஒரு தமிழ் கேள்விக்கு விடைக்கு ஸ்கோப் பண்ணி சொல்றது பௌதிய புயலுடைய நோக்கம் என்று சொன்னால் என்ன பௌதிய புயலுடைய பொதுவான நோக்கம் என்று சொல்றது என்ன சுருக்கமாக பூமியில இடம் வருகின்ற இயற்கை நிகழ்வுகளினுடைய இடம் சார்ந்த இயற்கை நிகழ்வுகளினுடைய நிகழ்வுகளை பரிசோதித்தல் மற்றும் விசாரணை செய்தல் மேற்பரப்பில் இடம் வருகின்ற இயற்கை நிகழ்வுகள் தொடர்பான விடயங்களை இடம் சார்ந்த நிகழ்வுகள் பரிசோதித்தல் மற்றும் விளக்கமளித்தல் அல்லது விளக்கமளித்தல் விளங்கிக் கொள்ளல் 
விளைகொள்கைகள் இந்த இயற்கையான நிகழ்வுகளினுடைய தோற்றம் அவற்றுடைய வளர்ச்சி போன்ற அந்த ப்ரோசஸ்களை வந்து நாங்கள் விளையாடிக்கொள்வது தான் திருநாள் நோக்கம் அதை தவிர இந்த இதில் வந்து குறிப்பாக இந்த பகுதியை புகிற பொறுத்த வரைக்கும் குறிப்பாக என்ன காலநிலை மற்றும் பாரிலைகளினுடைய இடம் சார்ந்த போக்கு மண் தாவர போர்வை விலங்குகள் மற்றது நீரினுடைய எல்லா வகையான வடிவங்களும் நில உருவங்கள் போன்ற விடயங்களையும் வந்து போன்றவற்றினுடைய பாங்குகளையும் இடம் சார் பாங்குகளையும் வந்து இந்த பகுதியை புயல் வந்து புயல் புயலுக்குள்ளாக நாங்கள் அறிந்து கொள்ள உட்படுகிறோம் அறிந்து கொள்ள அப்ப இந்த பகுதிய புயல் என்ன செய்யணும்னா இது மட்டும் அல்லாமல் இந்த பகுதிய பு இந்த நிகழ்வுகள் காரணமாக மனித நடவடிக்கைகள் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை மனித நடவடிக்கைகளுக்கு ஏற்படுகின்ற அந்த தொடர்புகளை மனித நடவடிக்கைகள் இந்த குறிப்பிட்டதுகள்ல அதாவது இந்த பகுதிக அல்லது இயற்கை நிகழ்வுகள் அல்லது இயற்கையான தோற்றப்பாடுகள்ல வந்து மனித நடவடிக்கைகள் எவ்வாறு செல்வாக செலுத்துது என்ற விஷயத்தில் உதாரணமாக காடுகள் காடளி மண் இருக்கின்றால் மண் அரிப்புக்கு உங்க அப்படி செல்வாக செலுத்தாது பூக்கோட காலை மரத்து உங்க செல்வாக செலுத்தாது அப்படியான உடையங்களையும் இது செய்யும் இது தவிர பொதுவாக நாங்கள் இந்த பகுதிய புயலுடைய நோக்கம் என்று பார்க்கும் பொழுது மேலதிகமாக இவற்றினுடைய உபபிரிவுகளை கீழே காணப்படுகின்ற ஒவ்வொரு விடயங்களை தொடர்பாக மேலும் ஆழமாக அறிந்து கொள்வது நம்முடைய நோக்கம் அறிக்கை சொல்லிட்டு இதுக்குள்ளையும் வந்து அந்த நோக்கத்துக்குள்ளையும் இவ்வளவு உடைய சொன்னதுக்கு பிறகு நோக்கத்துக்குள்ளையும் இதுக்குள்ள காணப்படுற ஒவ்வொரு புயலையும் சொல்லி இதன் கூடாக நாங்கள் என்னத்தை அறிஞ்சு கொள்றோம் என்று சொல்லிக்கிறோம் காரணமாக ஜேம படைச்சிருக்கிறதுனால் பூமியினுடைய மேற்பரப்பில் காணப்படுகின்ற வேறுபட்ட நில உருவங்கள் தொடர்பாக கற்றுக்கொள்வதால் அறிந்து கொள்வது அதே மாதிரி மண்ணியல் அணி சொன்னால் பூமியில் மேற்கொள்ள மண்ணை பற்றி அறிந்து கொள்வது மண்ணினுடைய நோக்கம் மண்ணினுடைய உருவாக்கம் மண்ணுடைய அப்படிதான் விளை கொண்டு வந்து கொண்டு போடுவது அதாவது இந்த பகுதிய புவியனுடைய பிரிவுகள் அதாவது அதனுடைய பிரிவுகளுக்கு ஆரம்ப விளக்கம் நோக்கத்துக்கும் இதை மனதில் வழியா வச்சுக்கொள்கிறது அதே மாதிரி வேஜ் ஓக்ரதி என்ன தாவரணம் மற்றும் விலங்குகளினுடைய இடம் சார்ந்த தொடர்புகளை வந்து விளக்குறதாக ஹைட்ரோலஜி என்றால் என்ன நீரினுடைய நீரியல் வட்டம் நீருடைய எல்லா வடிவங்கள் போன்றவை விளக்குறது அறிக்கை கிளைமட்டாலஜி என்றால் என்ன மெட்ரோலஜி என்றால் என்ன வடிவங்கள் என்றால் அப்ப இந்த மாதிரி உடையங்களை எல்லாம் நாங்க அந்த பிரிவுகளை வந்து இங்க நாங்க பிரிவுடைய விளக்கத்தை நாங்க இதை நோக்குறது இதை உங்கள் விளை கொடுறதுக்காக நோக்கம் எப்படியாக பகுதி எப்படி நோக்கம் என்றால் நாங்க சொன்ன மாதிரி பொதுவாக அந்த நோக்கத்தை சொல்லிட்டு இந்த நோக்கம் பொதுவாக இந்த புமியின் மேற்பரப்பில் இடம் சார்ந்த ரீதியில் இடம்பெறுகின்ற இயற்கை தோற்றப்பாடுகளினுடைய இயற்கை தோற்றப்பாடுகளை வந்து பரிசோதித்தல் அல்லது கண்டறிதலும் அவற்றினுடைய விளக்குதல் விளங்கிக் கொள்ள இயற்கை தோற்றப்பாடுகளை நாங்க கண்டறிதலும் விளங்கிக் கொள்ளல் தான் முக்கியமானது அதுபோல நாங்க காலையில இது மண் போன்றவற்றினுடைய இடம் சார்ந்த பரம்பில் நாங்கள் விளக்குறது தான் முக்கியமானது காணப்படும் அதே நேரம் இந்த இடம் இந்த முக்கியமான இயற்கை தோற்றப்பாடுகளை விட இந்த பகுதி அம்சங்கள்ல வந்து மனித நடவடிக்கையில் அவ்வாறு தொடர்புபடுகின்றது என்ற விஷயத்தில் மனித நடவடிக்கையினுடைய தொடர்புகள் என்னன்ற விஷயத்தையும் ஆகிடும் போன்ற விஷயங்கள் ரெண்டு கழித்து பிறகு இது மேலும் இந்த பகுதிய புயலானது தொடர்பாக நாங்கள் அவற்றுடைய உபபிரிவுகளுக்கு கூடாக பல்வேறுபட்ட விடயங்களை வந்து அறிந்து கொள்றது என்னுடைய நோக்கமாக இருக்கும் சொல்லி இதே விடயத்தை நான் விமான புயல் கொடுக்கும் விமான புயலுடைய நோக்கம் என்ன எடுத்தால் எங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லணும் விமான புயல் சொல்லப்படுறது என்ன இந்த பகுதிய புவி புவியினுடைய மேற்பரப்பு நடப்பது மனித நடவடிக்கைகள் மனித நடவடிக்கைகள் விமான புவி இந்த மனித நடவடிக்கைகளுக்கு பௌதீக அம்சங்களுக்கு இடையிலான தொடர்புகள் அதே நேரம் இந்த மனித நடவடிக்கையினுடைய இடம் சார்ந்த தரம்ப மனித நடவடிக்கைகளினுடைய வகைப்பாடுகள் அவர்களுடைய எதிர்கால மாற்றங்கள் அல்லது அவற்றினால் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் போன்ற விடயங்களை ஆராய்கிறது நடப்பது நோக்கமாக இருக்கு அந்த வகையில அவர்களுடைய சப் டிவிஷன்ஸ் அல்லது உபபிரிவுகளை நாங்கள் 
ஊடாக பல்வேறு இருக்குது குடித்தொகை புவியல் என்றால் குடித்தொகை புவியல் என்று கூடாது அல்லது மக்கள் தொகை புவியல் கூடாது நாங்கள் என்னத்தை அறிஞ்சு கொள்றோம் பூமியினுடைய தனத்தொகை பெரம்பல் தனத்தொகை வளர்ச்சி வீட்டுல வந்து செல்வாக்கு காரணங்கள் அப்படி குடியிருப்பு புவியல் என்றால் பூமியில மேற்பரப்பில் எந்த பகுதிகளில் மக்கள் வாழக்கூடிய மாதிரி மக்கள் குடியிருப்புகள் வகைகள் என்ன குடியிருப்புகள் வந்து நாங்க என்ன குடியிருப்புகள் நகர குடியிருப்பு கிராம குடியிருப்பு என்ன போன்ற பொருளாதார புயல் என்றால் அந்த எப்படி அதுக்குள்ள காணப்படுது ஒவ்வொரு பிரிவுகளையும் பற்றி நீங்க நோக்கத்துக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிரான்சஸ் எடுக்கிறதுக்குள்ள நான் தனியே கொடுக்கிறேன் அந்த நோக்கம் எடுக்கிறதுக்குள்ள பொதுவான நோக்கத்தை கொடுத்துட்டு அந்த ஒவ்வொரு பிரிவுகளுக்குள்ள வார தனித்தனி பிரிவுகளை வந்து நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டு நடக்கும்போது விளங்கியிருக்கும் நினைக்கிறேன் இதான் அந்த கேள்விக்கு இப்படி அமைக்கக்கூடிய இப்படி இதை வந்து நாம் மிக தெளிவாக விளையாடுவோம் அப்ப நோக்கம் என்றது பிரிவுகள் என்றது என்ன ப்ரோசஸ் அதாவது அணுகுமுறை என்பது என்ன இதே எல்லாத்தையும் நீங்க வடிவா புரிகிறாங்க விளைய கொண்டால்தான் புதிய விடையமைப்புக்குள்ள நீங்க போகலாம் நடிகர் அடுத்த கேள்வி என்னன்னா புவிய கட்டலுக்கான அணுகுமுறை நடத்தல் ரெண்டு வயதான நோக்கிய போட்டு ரெண்டு வகையான இருக்குது மற்றது இந்த நோட்ஸ்கள் வந்து என்னுடைய புத்தகம் எடுத்தாக்கிட்ட புத்தகத்தில் இருக்குது இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த சில விடயங்களை நான் விடுதலை கொடுக்குறேன் நான் படிப்பிக்கிறது நோட்ஸை நீங்கள் விஷயம் மாதிரி இருந்தால் அந்த புத்தகங்களை வாங்கி கொள்ளுங்க என்ற விஷயத்தை நான் சொல்லியிருந்தேன் சிலது அங்கே பெரும்பாலும் அது கிடைச்சிருக்கு நீங்கள் வேறு இடத்துல படிக்கிற வேறு ஏதாவது கொண்ட விஷயத்தில் இருந்தால் அந்த நோட்ஸ் உங்களுக்கு அதுக்குரிய நோட்ஸை நீங்கள் வச்சுக்கொள்ளுங்க எக்ஸாம் நெருங்குதண்டு போட்டு நாளைக்கு எக்ஸாம் எக்ஸாம் போட்டு நீங்க படிக்க வைக்கிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு முயற்சி எடுக்கிறார்கள் இந்த மாதிரி கிளாஸ் இருந்தேன் தவிர்த்துக் கொடுங்க என்றால் உங்களுக்கு விளங்காத சில விஷயங்கள் நாளைக்கு எக்ஸாம் இன்றைக்கு எக்ஸாம் என்றால் செய்கிறார்கள்